Muita, muita gente fala sobre chat GPT, mas será que para você, que é artista, que trabalha com arte, será que essa ferramenta vai ser capaz de melhorar, de incrementar o seu processo criativo, trazer insights para a sua criação? Esse vídeo é sobre isso. O chat GPT é uma ferramenta digital de geração de textos que produz respostas a frases de um jeito parecido com o que os humanos fazem. Até aí isso não é novidade, um dos pioneiros da computação, Alan Turing, em 1950 já falava do potencial de uma máquina imitar como os humanos conversavam. Desde 1966, temos os chamados robôs de conversação com a famosa Elisa, que conversava com as pessoas agindo como uma psicoterapeuta. Mas o chat GPT, muito além dos robôs de conversação mais antigos, utiliza avanços recentes em redes neurais, em inteligência artificial, tanto para conseguir dominar nuances mais sutis da linguagem dos humanos, bem como para ter um repertório infinito de respostas. O robô tem sido muito utilizado, tendo mais de 100 milhões de usuários nos seus dois primeiros meses de uso. O robô é capaz de traduzir textos com facilidade, elaborar artigos, escrever roteiros para vídeos do YouTube, realizar cálculos, programar, enfim, é uma lista sem fim de possibilidades. Quando você busca por arte e chat GPT, é capaz que você encontre vários tutoriais no YouTube que vão indicar para você o robô como uma possibilidade junto com outras ferramentas de criação e inteligência artificial. Está escrevendo bonitinho aqui, vamos ver como é que vai ser essa história. Enquanto ele está escrevendo, nós vamos voltar aqui e vamos dar uma olhadinha na arte. Em especial, aquelas que criam imagens a partir de palavras inseridas pelos usuários. Estas ferramentas que geram imagens precisam de descrições, muitas vezes em inglês. Antes eu vou traduzir aqui, vou criar no Midjourney e vamos ver o que vai gerar aqui. E o chat GPT pode ser uma ferramenta útil na elaboração destes textos. Beautiful creation. Junto também com essas ferramentas nasce a discussão sobre a potencial ameaça de máquinas que fazem o papel de artistas, o que certamente vai interferir nas cadeias mais comerciais de artistas voltados para imagens mais decorativas ou ilustrativas. Estas ferramentas parecem trazer aquilo que uma boa parcela de artistas já buscou. Máquinas que imitam processos de criação artística, como o pioneiro John Tangeli, com suas máquinas que criam desenhos. Leonel Moura, com seus robôs que criam imagens em telas. Eles não estão só a pintar aleatoriamente. Aliás, se estivessem a fazer, as telas não resultavam desta maneira. As telas seriam simplesmente borrões de tinta por todos os lados, de uma forma relativamente indistinta. Carlos Corpa e Ana Maria Garcia com um robô poeta pedinte que cria poemas, entre outros tantos exemplos. Tem o monitor de sua cabeça e levanta sua mão direita formada por um cepillo para limosnas. Se alguém introduz uma moneda, Paco genera um poema que imprime ao tempo que o recita com sua voz sintética. Manuel Zapatero. Mas em comparação com todas as tecnologias já existentes, o chat GPT traz um avanço brutal. O chat GPT é o mais próximo que já chegamos da prática de um artista contemporâneo, de um artista dos nossos tempos, de um artista que opera no campo do discurso, no campo das ideias. A arte contemporânea, como vocês sabem, está baseada na premissa de que arte é ideia. É discurso artístico, é conceito. Esses pensamentos, além de se traduzirem em ação artística, também podem ser traduzidos em texto. Artistas pensam em seu trabalho escrevendo sobre arte, assim como o chat GPT também pode escrever sobre arte. No meio dos mais de 10 milhões de gigabytes de dados da internet que o chat GPT já vasculhou, e se alimentou, há muita coisa já escrita sobre arte contemporânea. Milhares de vezes o que nós poderíamos ter lido em uma vida. Inúmeros artigos, releases, biografias, textos diversos de artistas, críticos, pesquisadores e outros tantos formatos e possibilidades. Com isso, o chat GPT pode até se sair bem ao tratar de assuntos e artistas muito conhecidos. 
Por outro lado, quando você busca por assuntos mais específicos, há um risco de que o robô apresente informações errôneas, gerando desinformação. Isso aconteceu comigo quando eu busquei o que ele sabia sobre o artista Fábio Fon, que sou eu. E em várias e várias versões de uma biografia, o robô inseriu obras que não eram minhas. Algumas obras eram de outros artistas, inclusive. E pensar que um dos trabalhos que o ChatGPT não cita na minha biografia é justamente um robô de conversação, tal como o próprio ChatGPT, que é o Milstein, que é um robô que se passa por artista. Esse tipo de problema não é exclusividade da minha biografia, já que os erros em precisões têm aparecido em textos biográficos de vários outros artistas. A impressão que se tem e isso pode ser sintomático das atuais limitações do robô, é que a maior preocupação do robô não é fazer um texto confiável, mas fazer um texto que se passe pelo texto que o seu interlocutor pediu, ou seja, seguir um formato, um padrão. Se o padrão para um texto biográfico de artista é citar algumas obras do artista, elas estarão lá, mesmo que errôneas. Mas a questão aqui é, o chat GPT pode ser útil no seu processo criativo? Pode te ajudar nas suas criações? Antes de a gente falar disso, vamos demarcar. Existem muitas criações que dão prioridade à criatividade dos robôs, como o filme Sun Spring, de 2016, criado por uma inteligência artificial que lê 200 roteiros de filmes de ficção científica para criar o roteiro desse filme. Em casos como esse, quando o autor segue a risca o que a inteligência artificial propôs, o criador delega a sua ação criativa à máquina, o que é válido, mas não é o que a gente quer pensar aqui. Por quê? Se você quer pensar no seu processo criativo, a primeira coisa que você vai perceber é que o robô é extremamente dependente de você. Não são as ideias dele que estão em questão, mas as suas. Você que vai pedir sugestões específicas de títulos para uma exposição, de textos de curadoria, de roteiros, de projetos positivos, de textos a serem usados como parte de projetos. E todo o resultado sempre vai pedir a sua intervenção, inclusive ética, diante não só da desinformação, mas do preconceito, do racismo, dos discursos de ódio e outras implicações graves que podem envolver a inteligência artificial. A segunda coisa é que o robô por ele mesmo não sabe nada da vida. E quando a gente fala isso, não é uma questão existencial, mas uma questão bem prática. Por exemplo, certa vez nós pedimos para o chat GPT escrever uma performance com gelo, piche e algodão que teria como performer o apresentador de TV Silvio Santos. O robô sugeriu um roteiro que era, por vários pontos, impraticável. Por exemplo, o ambiente da performance com a presença do Silvio deveria estar tão frio, mas tão frio que congelaria o palco e logo em seguida o palco estaria tão quente que um bloco de gelo deveria ser derretido em poucos minutos. Imagina isso acontecer com a presença do Silvio, que é um idoso com mais de 90 anos. Há também o desconhecimento de fenômenos físicos e estruturais como fazer uma performance dessas em um espaço de museu. Isso acontece porque o robô não tem uma vivência das coisas para saber o que seria humanamente possível. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma criação sem as amarras do mundo real. A terceira coisa que você precisa observar é que o robô sempre trabalha com o passado. Ele analisa os dados daquilo que já foi realizado para te trazer algo novo, ou melhor, te trazer algo que ainda não foi escrito. A gente sabe que na arte há um desejo pela novidade ao mesmo tempo em que as referências daquilo que já foi feito são também bem-vindas. E vai caber a cada artista lidar com ideias já banalizadas, com lugares comuns e clichês que podem parecer muito importantes ao robô, aliás, não só ao robô, como também para muitos humanos. Então, se você levar em conta essas três coisas, você vai perceber que o robô pode sim contribuir com o seu processo criativo, porque, em teoria, o robô, assim como o artista, está o tempo todo trabalhando no nível da linguagem, no reconhecimento de estruturas, de formas e nos sentidos desses modelos. E, além disso, artista e robô operam em um domínio conceitual, onde a palavra é fundamental. Ainda que o artista opere em um nível muito superior, 
o robô opera em um nível de escala bastante diferente, afinal tem à disposição um conteúdo gigantesco de informações e por conta disso pode ser uma espécie de jogo inicial de ideias onde cabem as ideias mais comuns, as ideias mais absurdas, como um brainstorm a partir de todo o conhecimento da internet. Aliás, nós podemos te ajudar nessa investigação, nessa pesquisa com o ChatGPT, porque nós temos a nossa mentoria em arte digital. A mentoria é um acompanhamento que artistas, artistas pesquisadores ou pesquisadores podem realizar. São encontros individuais, poder pensar no processo criativo, pensar em pesquisa prática. E no endereço que a gente tem aqui na tela, você pode acessar, saber um pouco mais sobre essa mentoria. E aproveitando que você chegou até aqui, não se esqueça, de nos seguir né, aqui o nosso canal para você poder ver mais conteúdos como esse vídeo. Tchau!